quiero contarles por qué elegí Letonia para vivir, o por qué Letonia me eligió a mí, entre todos los países que he conocido, porque la verdad, cuando yo conocí Letonia fue en un viaje con el cual completaba alrededor de 50 países visitados. Y fue este el que me adoptó y el que de alguna manera yo dejé que me adopte. El viaje comenzó en Buenos Aires, Argentina, y tenía como destino Siberia. Era la idea original conocer el punto más alejado de mi casa que queda en Siberia. Para eso usé una calculadora y un globo terráqueo. Y todo me llevaba hacia ese lugar. Claro que mi manera de viajar desde hacía algunos años era bastante rudimentaria, con bajo presupuesto y básicamente en autostop. Por lo cual de Argentina seguí hacia el norte, pasé por Chile, pasé por Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En Venezuela estuve casi un mes porque era 2017 y no era fácil salir de Venezuela en esos momentos. Finalmente conseguí un aéreo a República Dominicana muy económico, 43 dólares, y estuve un mes en República Dominicana y Haití. Y de ahí volé a Barcelona, con lo cual llegué aquí a Europa también con un aéreo de muy bajo costo, 89 euros. Solo ida, llegué a Barcelona sin pasaje de regreso, con no mucho dinero. Y de alguna manera España es una extensión de Latinoamérica, con lo cual seguí hacia Francia. Francia la verdad que me encantó, ya conocía, pero esta vez lo recorrí durante un mes en autostop, durmiendo en cualquier parte, a veces en campings, a veces en complejos deportivos o en baños para discapacitados alguna vez, o en casas de familia que me invitaba. Pero bueno, después de Francia siguió Bélgica, y después de Bélgica, Holanda. Y ahí sentí el golpe de la primera vez de estar en un país del cual no hablaba y no entendía para nada el idioma. Eso me provocó cierta, cierta confusión, cierto rechazo, y seguí a Alemania, donde por suerte me recibieron amigos, y disfruté mucho el estar en Berlín. Y Berlín fue, de alguna manera, el lugar que provocó un quiebre en mi viaje y en mi forma de ver la vida, porque a partir de ahí, y sobre todo cuando entré a Polonia y después a Lituania, vi que el mundo se puede ver desde otro lado, desde este lado del mapa. La cuestión es que yo no tenía mucho dinero y tenía la intención de seguir a Siberia, por lo cual por estos países pasé bastante rápido, e incluso por Letonia, donde cuando llegué conocí a Datze, en la estación de trenes, que hoy es mi mujer, pero solamente estuve 10 días, y de ahí, o sea de aquí, seguí a Bielorrusia, y luego a Rusia. Cuando estaba en Siberia, recibí un mensaje de Datze que me pedía encontrarnos en alguna parte de mi viaje para volver a vernos y seguir viajando juntos. Y así fue que los dos combinamos en Kiev y de ahí recorrimos Ucrania, luego Serbia, también Rumania, eh, Kosovo y Macedonia. Ella tuvo que regresar por obligaciones y yo seguí mi camino hasta llegar a Buenos Aires. La cuestión es que el amor había tocado a la puerta sin golpearla y sin esperarlo. Y eso hizo que yo regresara con Dacia a Letonia, porque ella fue a visitarme a Buenos Aires y de ahí vinimos para aquí. Eso fue en 2018 y nos casamos. Y ustedes a esta altura podrán pensar, ah, ya sé, ahora entiendo por qué elegiste Letonia, por amor. Pero no es tan así, porque Tatse tenía por entonces la idea de irse a vivir a España. De hecho, había empezado a estudiar español antes de conocerme, con la idea de mudarse a climas más cálidos. Las cuestiones de la vida y el aprendizaje conjunto nos hizo elegir quedarnos en Letonia. Y entonces ahí empiezo a contarles realmente por qué quedarnos en Letonia. La verdad que para mí encontrar Letonia significó volver al mundo o volver a poder ver el mundo de la manera en que se veía cuando yo era chico en Argentina. Con otro ritmo, con otros valores, con otros ideales, con otras relaciones entre las personas, con otro respeto. Y para mí eso es más importante que cualquier ingreso o cualquier desarrollo o cualquier, cualquier potencial económico que pueda tener un país. Sinceramente, podríamos haber regresado a Argentina, juntos ella estaba dispuesta, Podríamos haber ido a vivir a España y alguna que otra posibilidad si la buscásemos, pero no la buscamos y terminamos con la idea de quedarnos viviendo en Letonia, más que nada por eso que les estoy contando y también por otras cuestiones que hacen a que uno esté tranquilo, contento, eh, 
que sienta que la vida aquí vale la pena, que vivir los años que nos quedan vale la pena hacerlo aquí. Y esperemos que esto no cambie. Mucha gente dice que, que todo cambia, que es inevitable que el progreso y el desarrollo llegue a todas las partes, pero los letones han demostrado durante toda su historia ser resistentes a la influencia de las potencias que dominaron este territorio. Y yo creo que por lo menos mientras nos quede vida, Letonia va a seguir siendo Letonia. me preguntaran qué hubiera sucedido si no hubiera conocido a Datze, si estuviera viviendo aquí, si estaría viviendo aquí. Y la verdad es que yo creo que no. O sea, el destino es el que decidió que ocurriera eso y de no haber ocurrido, para mí hubiera sido muy difícil poder hacer pie aquí y poder establecerme. Si bien uno puede, por ejemplo, con este canal de YouTube, generar ingresos de alguna manera sin insertarse en el mercado laboral de manera, de manera formal, no, todos, no todo el mundo lo puede hacer o no todo el mundo le sale y la verdad que insertarse en el mercado laboral letón no es nada fácil. Las leyes favorecen a los comunitarios, a los ciudadanos europeos y sobre todo a los locales y los que no lo somos quedamos a la cola y eso hace que sea difícil obtener un buen ingreso salvo que por la preparación de uno podamos incorporarnos a, a la educación, por ejemplo, o algo que tenga que ver con nuestra cultura, o por profesión a las más demandadas que tienen que ver con, con la ingeniería, con las finanzas, con la economía. Quizá algunos de mis videos sirvan para graficar o para profundizar en la idea de lo que estoy contando en este propio video. De alguna manera, eh, la forma en que yo veo la ciudad, la forma en que yo veo la sociedad, es muy similar a la manera en que la ven los letones. Mucha gente que mira desde Latinoamérica o de los países latinos, mis videos dicen, pero eso es aburrido, pero ahí no hay música, falta baile, falta calor. Pero a mí me encanta el frío, me encanta el silencio, me encanta la forma de vida que hay aquí, me encanta el ritmo, me encanta que haya pocos autos en las calles, que la gente camine y tenga tiempo de detenerse y de mirar y de tomar una foto, como hago yo. Pues soy uno más, digamos. Y eso en otros países, lamentablemente, más allá de nombrarlos o no, yo he vivido en varios, ya no ocurre. En algunos países de Latinoamérica eso es prácticamente un sueño. A no ser que uno se mude a algún pueblo alejado o a alguna ciudad pequeña que todavía conserva cierto aire de tranquilidad. Pero acá estamos en la capital del país, con todas las ventajas que eso tiene y podemos disfrutar de una tranquilidad que en otras partes ya se hace difícil encontrar. Por lo que yo estoy viendo, por experiencia propia y ajena, las personas que migran a Letonia y logran insertarse en la sociedad y logran sentirse parte de esta sociedad, en general es porque han formado pareja. Algún hombre que ha conocido a una mujer o quizá en menor medida alguna mujer que ha conocido a algún hombre. Si me preguntan si es fácil, si es probable venir solo y encarar el futuro aquí con las herramientas que uno pueda traer, yo les digo que lo veo difícil. En general, para todos los casos, es diferente. En realidad, la gran mayoría de las personas que han logrado insertarse en la sociedad y formar parte de la realidad de Letonia, lo han hecho sobre la base de formar una familia, de formar una pareja, un matrimonio, y poder de esa manera abrirse a la sociedad letona, que si bien es cerrada en un principio, lo es más para las personas que no tienen a nadie en común, con lo cual cuando uno forma pareja esa puerta se abre mucho más fácilmente. A veces las personas que me conocen, de hecho hasta mi esposa, dicen ya eres un letón y en realidad yo siento que lo que he hecho es volver a ser el que era de niño, de adolescente, cuando el mundo era más parecido en Latinoamérica a lo que es hoy aquí en Letonia. A veces digo que Letonia está en una especie de precapitalismo porque parece ser que la ambición y la necesidad de ganar dinero y meter eso en la cabeza como si fuera lo más importante en la vida no ha cuajado, no ha entrado en la cabeza de los letones. Mi particular visión de la situación es que Letonia es un país con muy bajo racismo y discriminación. Y lo digo porque he vivido en otros países 
más parecidos al mío, con el mismo idioma y con la misma religión, en, las, en los cuales sí he sentido más niveles de discriminación hacia mí y hacia otras personas. En cambio aquí lo que se puede encontrar en un primer momento es más indiferencia que discriminación y después mucho respeto, sobre todo mucho respeto. La integración a mí me ha resultado sumamente fácil, es prácticamente no he tenido ningún conflicto en cuanto a integrarme a la sociedad letona, más allá de que cuando llegué no conocía el idioma y el ruso lo manejaba muy básicamente y tampoco manejaba de muy buena manera el inglés pero la necesidad de comunicarme con mi esposa primero y con los alumnos a los que empecé a darle español después hizo que avanzara rápidamente tanto mi esposa en el español como yo en el letón y de alguna manera con señas y mezclando idiomas y mezclando palabras en cada frase pude de esa manera comunicarme con la gente y empezar a tener algún tipo de relación. Eso no quita que la experiencia de otro sea diferente. Evidentemente yo vine con la intención de insertarme y de asimilar las costumbres del pueblo letón y conozco casos de personas que han venido y se han molestado porque no los saludan de una manera o porque piensan de otra manera o porque hay ausencia de movimientos reivindicativos o cosas que a los letones no les interesa y los letones están acostumbrados a vivir a su manera entonces cuando uno migra a un país queriendo imponer sus costumbres imponer sus ideas es probable que sienta rechazo y es probable que sienta discriminación Espero que, que este breve video eh, sirva para esclarecer algunas de las consultas que me hacen a diario y de forma bastante numerosa respecto a por qué yo elegí Letonia para vivir y sinceramente son por qué es que les puedo contar ahora pero que nunca hubiera imaginado antes de conocer Letonia. Por eso cuando uno dice quiero ir a vivir a ese país, quiero migrar a ese país, ese país me gusta. Yo sinceramente lo juzgo un acto de ingenuidad cuando no lo conocemos realmente. Si a mí me preguntan a qué país hubiera querido migrar antes de conocer Letonia, hubiera dicho a ninguno, porque en mi cabeza nunca estaba la idea de irme de mi país. Esa idea se me metió en la cabeza después de conocer este. Si me preguntan si recomiendo venir a vivir a Letonia, más allá de lo que dije recién que tiene que ver con la actitud que cada uno tenga, mi recomendación, mi parecer, es que nadie debe intentar o pensar en migrar a un país que no conoce. Entonces, en primer término, vengan, vengan de turistas, conozcan, recorran, asimilen y decidan luego si este es un país para que ustedes puedan vivir.